2004, le Beaux -Arts, les études d'art à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Pendant qu'à l'Académie, il n'y avait rien d'innovant et l'art populaire même avait pris le devant. Nous étions rébellés et on en avait ras-le-bol du système d'enseignement à l'Académie des Beaux-Arts qui ne bougeait pas. Je me disais, il n'y avait pas d'avenir en perspective, mon avenir artistique à Kinshasa. À ce moment-là, déjà, il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien. Aussitôt, je suis parti en Afrique du Sud. Bon, J'ai fait des formations là-bas, sur l'art contemporain. Et mon professeur, c'est un Américain, Kevin McCauley. C'est après que j'ai compris que c'est fut un mentor pour moi, parce que j'ai beaucoup appris auprès de ce monsieur. Ce qui est vrai, mon art en regardant, ça n'a pas une facture, une identité un peu typiquement africain, parce que je me suis toujours inspiré, pas aussi seulement de l'art de l'Afrique du Sud, parce que j'y suis resté longtemps, mais surtout je projetais plus les États-Unis. L'art américain pour moi a beaucoup d'influence et beaucoup d'impact. Il y a le Jeff Koons, à qui je regarde souvent l'œuvre, et voilà, l'innovation, euh, l'art qu'ils font aux États-Unis, c'est avant-gardiste. Je suis rentré à Kinshasa après la Coupe du Monde, donc après 2010. Il y a deux années passées, j'étais plus dans le recyclage de magazines et je prenais des images intéressantes et je rassemblais, je composais pour dégager des formes d'expression que vous voyez là. Donc actuellement, je fais du collage, mais pas beaucoup comme vous le voyez peut-être encore là. Donc je suis plus dans... Dans la, les acryliques ou la, le, les, les l'encre, mais avec très peu de collage. Donc, parce qu'il y a toute une génération qui commence à vous prendre pour modèle et qui veut emboîter le pas. Et il faut le faire comprendre que du contempo, ce n'est pas seulement du collage. Et je m'en écarte un peu déjà là. La culture, elle est dynamique, l'art est, est dynamique et aussi l'homme ou l'artiste est dynamique. C'est un processus de création. Dans cette série Cassius Clay, euh, je questionne un peu le passé parce que le futur m'inquiète. Ici, je voulais rappeler à la mémoire collective de la jeunesse qui nous en particulier et euh, africaine en général euh, l'importance d'avoir euh, hébergé un tel événement de cette envergure euh, qui est le combat du siècle euh, entre euh, Mohamed Ali et George Foreman. Euh, en 74, en RDC, à Kinshasa, ma ville natale. Malheureusement, la jeunesse actuelle congolaise n'a pas sa mémoire. Et quand tu ne maîtrises pas ton passé, donc ton futur aussi est abstrait. Donc je voulais interpeller ça. C'est ce qui m'a motivé à créer cette série. Et c'est une longue série de presque 15 pièces. J'en fais beaucoup de séries comme ça. Je travaille en série avec le papier. Et là, ce sont les trois œuvres retenues pour cette exposition. J'ai joué avec des textures. Là, ce sont des toilettes papier, toilettes comme texture du fond. Ici, il y a des cotons de beauté, des femmes. Et là, je joue avec des couleurs pour créer des textures variées un peu. J'aime jouer un peu à ça. Et dans mon travail, j'aime jouer un peu de la, avec la provocation et de l'humour. Donc, je peux dire des choses très sérieuses et provocatives, mais par l'humour. Je cherche toujours une facture en plastique, vraiment une esthétique un peu, comme je dis, équilibrée. Parce que du coup, voilà, je ne me définis pas comme artiste africain. Je suis le fruit de tous ces échanges de mon parcours. Voilà. Et moi, je prends et je crois à, aux échanges de culture. Parce qu'en ce 21e siècle, qu'est-ce qu'il nous reste si ce n'est plus les échanges Et je prends sur ça. Ça a une place primordial dans mon travail.